வணக்கம் இன்றைக்கி டெஸ்ட் ஆஃப் ஹைபாத்தியஸில் கை ஸ்குவார் டெஸ்ட்லேருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் கொஷின் என்ன அப்படின்னா ஒரு டேட்டா எக்ஸ் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்காங்க இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு பாய்ஸான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபிட் பண்ணி அந்த ஃபிட்டட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நல் ஹைபாத்தியஸ் என்ன எடுப்போம் அப்படின்னா த ஃபிட்டட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் குட் அதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா இங்கே அப்சர்வ்டு ஃப்ரீக்வன்சிஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பாய்ஸான் ப்ராவல்ட்டிலாம் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த ரெண்டு அப்சர்வ்டு ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் டிஃபரன்ஸே கிடையாது நோ டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு நல் ஹைபத்தீஸை செட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் அதில் கை ஸ்குவார் கேல்குலேஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்கணும் எந்த லா யூஸ் பண்ணினா பாய்ஸான் ப்ராவல்ட்டி லா பாய்ஸ் ஆன் ப்ராவல்ட்டிலா இதை இருக்குது இ பவர் மைனஸ் லாம்டா லாம்டா பவர் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் எக்ஸோட வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு அதை எடுத்துக்கிறோம் லாம்டா கண்டுபிடிக்கணும் பாய்ஸ் ஆன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் லாம்டாங்கிறது மீன் ஸோ இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு மீன் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு மீன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எக்ஸும் எஃப்பும் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு எஃப் இன்ட்டு எக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிடுங்க ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி டூ ஜீரோ ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டூ இன்ட்டு சிக்ஸ்டி நைன் ஒன் தேர்ட்டி எயிட் த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி செவன் எயிட்டி ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் ஃபைவ் இப்போ இந்த ஃப்ரீக்வன்சியோட டோட்டலும் எஃப் இன்ட்டு எக்ஸோட டோட்டலையும் போடுங்க ரெண்டுமே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வருது இப்போ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி லாம்டா கண்டுபிடிக்கலாம் சமேசன் எஃப் இன்ட்டு எக்ஸ் டிவைட் பை சமேசன் எஃப் போட்டோம்னா லாம்டா வேல்யூ ஒன் வரும் ஸோ இந்த லாம்டா வேல்யூ ஒன்னை வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ப்ராபபிலிட்டி கிடைக்கும் அந்த ப்ராபபிலிட்டி கூட கேபிட்டல் என் அதாவது சம் ஆஃப் ஆல் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ஆட் பண்ணோம்னா மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா சம் ஆஃப் ஆல் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ராபபிலிட்டி கூட அதை மல்லே பண்ணோம்னா எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி கிடைக்கும் ஸோ இ பவர் மைனஸ் ஒன் ஒன் பவர் ஜீரோ பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் இ பவர் மைனஸ் ஒன் ஒன் பவர் ஒன் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் இ பவர் மைனஸ் ஒன் ஒன் பவர் டூ பை டூ ஃபேக்டோரியல்னு எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு போட்டு இ பவர் மைனஸ் ஒன் ஒன் பவர் ஃபைவ் பை ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் வரைக்கும் போடுறோம் அதனுடைய வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது கூட ஃபோர் ஹண்ட்ரடை மல்டிப்ளை பண்ணி அப்ராக்சிமேட்டாக ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் செவன்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன்னு வரும் இது எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி இதுலேருந்து கை ஸ்கொயர் கேல்குலேஷன் வேரியபிளுடைய கேல்குலேஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்சர்வ்டு ஃப்ரீக்வன்சி லிஸ்ட் பண்ணுறோம் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி லிஸ்ட் பண்ணுறோம் இது ரெண்டையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி ஸ்கொயர் பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படி ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஒரு விஷயம் மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஒவ்வொரு அப்சர்வ்டு ஃப்ரீக்வன்சியும் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இருக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த ப்ரீவியஸ் ஃப்ரீக்வன்சி கூட கிளப் பண்ணிக்கணும் கம்பைன் பண்ணிக்கணும் ஸோ இங்கே நமக்கு அப்சர்வ் ஃப்ரீக்வன்சி ஒன் இருக்குது ஸோ அதை வந்து ப்ரீவியஸ் ஃப்ரீக்வன்சி கூட கிளப் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ்னு வரும் இது கிரேட் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இதோட விட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி அந்த மாதிரி கிளப் பண்ணிக்கிறோம் கிளப் பண்ணிவிட்டு ஓ மைனஸ் இ ஹோல் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ சப்ட்ராக் பண்ணி ஸ்கொயர் பண்ணணும்னா இது வரும் ஒவ்வொன்றையும் ரெஸ்பெக்டிவ் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஜீரோ ஒன் எயிட்டி ஒன் மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஒன் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் செவன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ செவன் எயிட் ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஒன் பை செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டூ நைன் இதெல்லாம் டோட்டல் போட்டால் கிடைக்கிறது தான் கை ஸ்கொயர் கை ஸ்கொயர்டைய ஃபார்முலா எப்படி இருக்கும் சமேசன் ஓ மைனஸ் இ ஹோல் ஸ்கொயர் பை இ ஏற்கனவே கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் அதனுடைய சமேசன் போட்டோம்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் எயிட்னு கிடைக்கும் இப்போ லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் நமக்கு கொஸ்டினில் கொடுக்கல ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு எடுத்துக்கலாம் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப்டர் கம்பைனிங் மைனஸ் டூ ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு எத்தனை ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்